நாளுக்கு நாள் பரபரப்புக்கு பஞ்சமே இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசியலில் இப்போ திடீர் திருப்பமாக ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அது என்னென்னா ஜெயலலிதாவோட வாரிசு நான் தான் அப்படின்னு பெங்களூரை சேர்ந்த ஒரு பெண் ஒருவர் இப்போதைக்கு வழக்கு தொடர்ந்துருக்காரு முப்பத்தி எட்டு வயசான மஞ்சுளாங்கிற அமிர்தா பெங்களூரில் இருக்கிறாங்க இவங்க முறைப்படி ஜெயலலிதாவோட வாரிசு நான் தான் நான் ஜெயலலிதாவோட மகள் தான் என்னை ஜெயலலிதா தான் பெற்றெடுத்தாங்க என்னோட அம்மா ஜெயலலிதா தான் அப்படின்னோ ஜெயலலிதாவோட சமாதியை தோண்டி இப்போதைக்கு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் ஆவணம் செய்யணும் அப்படின்னு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துக்கும் நரேந்திர மோடிக்கும் அதுக்கப்புறம் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிக்கும் அவங்க லெட்டர் எழுதியிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல சந்தியா ஜெயராம் அப்படிங்கிற தம்பதிகளுக்கு மூன்று குழந்தைகள் இருந்ததாகவும் அதுல ஒருத்தங்க ஜெயலலிதா அப்படின்னும் ஜெயலலிதா அவங்களோட பெற்றோரை இழந்ததுனால ரொம்ப மன அழுத்தத்துல இருந்ததாகவும் அந்த நேரத்துல தான் அவங்க சோபன் பாபு கூட பழக ஆரம்பிச்சு பிறகு அந்த பழக்கம் நெருக்கமாகி காதலாம் மாறுனது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோபன் பாபுவும் ஜெயலலிதாவும் திருமணம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு செய்யும் போது சோபன் பாபுவோட மனைவி அதுக்கு ஒத்துக்காத காரணத்தினால அவங்க திருமணம் செய்யல அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுத்திருக்காங்க அந்த குழந்தை தான் இந்த மஞ்சுளாங்கிற அமிர்தா அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் பதினாலாம் தேதி ஜெயலலிதா மஞ்சுளா அப்படிங்கிற அமிர்தாவை பெற்றெடுத்தாங்களாம் ஜெயலலிதாவோட குடும்பம் ஒரு சம்பிரதாய பாரம்பரிய குடும்பம் அப்படிங்கிறதுனால சோபன் பாபுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் இருந்த உறவை அவங்க ஏற்றுக்கல அதனால ஜெயலலிதாவோட சகோதரியான சைலஜா கிட்ட இந்த குழந்தைய ஒப்படைச்சிட்டு இது என்னோட குழந்தைன்னு யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஜெயலலிதா கட்டளையிட்டதாகவும் மஞ்சுளா சொல்லியிருக்காங்க பிறகு சைலஜா ஒரு தடவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் நீ போய் ஜெயலலிதாவை பாரு அப்படின்னு எனக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்து அனுப்புனாங்க நானும் போயஸ் கார்டனுக்கு போனேன் என்னை பார்த்த உடனே ஜெயலலிதா நேராக எந்திரிச்சு வந்து கட்டி அணைச்சி என்னை தழுவி முத்தமிட்டு எனக்கு உணவு பரிமாறி நீ சினிமாவுக்கும் அரசியலுக்கும் எந்த நேரத்துலையும் எப்பவும் வரணும்னு நினைக்காத வந்துடாத அப்படின்னு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய தடவை நான் ஜெயலலிதாவை போய் பார்த்துருக்கிறேன் அவங்க அவ்வளவு பாசமாக என்கிட்ட பேசியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இறந்த பிறகு அவருடைய வாரி சசிகலா குடும்பம் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கோர்ட்ல வழக்கெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்தப்போ தான் அமெரிக்காவில் இருக்கிற மஞ்சுளாவோட உறவினர் ஒருத்தர் நீ தான் ஜெயலலிதாவோட உண்மையான மகள் நீ ஜெயலலிதாவுக்கு தான் பிறந்த அதனால சட்டப்படி ஜெயலலிதாவோட வாரிசு நீ தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சைலஜா கிட்ட ஜெயலலிதா சத்திய பிரமாணம் எடுத்துக்கிட்டதாகவும் அதாவது இந்த குழந்தை எனக்கு பிறந்த குழந்தைன்னு வெளியில் எங்கேயும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சத்திய பிரமாணம் எடுத்துக்கிட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டதா இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஜெயலலிதாவோட மறைவுக்கு காரணமாக இருந்த அத்தனை பேர் மேலேயும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துக்கும் லெட்டர் எழுதினதை மட்டும் இல்லாமல் சட்டப்பூர்வமான வாரிசு நான் தான் அப்படின்னு அறிவிக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க அவர் கரெக்டர் கதவம் படத்தில் சொன்ன மாதிரி ரமண சுந்தரி இப்போ யார் வச்சிருக்கா அப்படின்னா இப்போ அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா இன்றைக்கி முதல்வர் யார் நாளைக்கு முதல்வர் யார் நாளன்னைக்கு முதல்வர் யார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு போகிற போக்க பார்த்தால் யாராவது ஒரு நடிகர் வரலாம் நடிகர் வந்தால் அவங்க கட்டுமானத்தில் இருப்பாங்க 